Cioè ragazzi, eh, Luigi qui è ritorno dopo un po' di tempo perché pensavo e ripensavo cosa potevo proporre come, come video celebrativo, anche se non, non posso fare nessuna modifica particolare al video, l'avrei fatta con voglia, ma purtroppo non ho più i mezzi per farlo. Comunque, eh, niente, questo è il, video, il mio video numero, video numero 100. Quindi siamo arrivati a un bel traguardo, insomma, ecco, dopo ho iniziato a fare video, diciamo, già vari anni fa, insomma, i, pr i primi video che ho fatto riguardo i profumi eh, erano in intorno all'estate del 2017, quindi, diciamo, era uno dei momenti iniziali della mia della mia passione poi mano a mano giustamente ho allargato gli orizzonti in, tutte le, in tutti i sensi ecco. e niente vabbè volevo usare questo video qui come una celebrazione al, a uno dei, al mio profumo preferito si può dire per certi versi sì vabbè ci sono altri profumi che anche danno ehm, tante buone impressioni insomma ho ho parlato nei scorsi video insomma di tanti profumi molto belli che amo particolarmente però questo qui secondo me è stato quello che è, è diciamo una leggenda ecco una fragranza leggendaria che in effetti mi ha acchiappato mi ha, mi ha ammaliato più di tante altre anche se poi dopo ne ho conosciute altre ancora molto buone molto caratteristiche non, diciamo e, diciamo forse è stata surclassata in qualche modo però alla fine come prodotto rimane sempre quello lì che ti ha dato è come il primo amore nella vita ehm, la vita pure la prima auto che ti ricordi eh, con, eh, con gioia insomma oppure che so eh, le prime esperienze che si fanno nelle, nella vita la prima volta che guidi la prima, il primo viaggio che fai in aereo per dirti una volta per una nazione straniera, queste cose qui e, e questo profumo diciamo vabbè in passato sono stati tanti grandi profumi che ho recensito di cui ho parlato insomma di cui ho espresso le mie opinioni come il primo in assoluto Marte di Battistoni che prima o poi eh, riparlerò perché è uno dei miei profumi che vabbè, anche quello è stato un punto importante per la mia per il mio hobby ecco perché è stato il primo profumo vero serio che ho avuto ecco quello lì è stato quello che mi ha fatto iniziare la, il mio percorso in questo bellissimo mondo che è quello della profumeria per me e poi è ormai diventato un hobby abbastanza uh, sempre seguito ecco come per, come per molte persone il calcio, altre persone la finanza, altre persone altre cose, vini, vestiti, a me purtroppo ho per, ho per fortuna mi ha preso questo, questa passione qui insomma ho tante altre passioni però questa è una delle principali che mi, sa, mi piace sempre vedere e vedere insomma mi dà sempre gioie, spesso gioie Spesso, quando le cose sono ancora fatte con un certo criterio, quando il profumo, i profumi incominciano a diventare blandi, come molti di questi che esistono oggi nel mercato, purtroppo sono molto blandi, sicuramente le nuove uscite, molto, spesso, non sempre. E quelle non, non mi danno più felicità, anzi, mi danno tristezza guardando a, a profumi come questo che, di, di cui vi parlerò oggi, che invece mi ha sempre dato tanta allegria, tanta energia, tanto eh, amore per, queste, per questi prodotti, per queste eh, creazioni d'arte, ecco. Ma vorrei parlare ancora di, dei profumi che, di cui ho parlato finora, insomma, il Giacomo, che mi piace pure assai, come Giacomo di Giacomo, sono uno dei più bei profumi da uomo, profumo fumoso come pochi, eppure di altri tempi e ancora almeno nella mia la formazione che ho io ancora ben di buona qualità ecco non sono i prossimi 
diciamo, le prossime formulazioni come saranno, però e... E i vari guess, vabbè, alcuni così così, alcuni non c'è male, e poi il più vecchio di guess man o uomo, se non sbaglio, quello è molto buono, quello è molto buono, anche se quello mi guarda molto Adidas Active Bodies. Uh, poi beh, abbiamo avuto come dicevo gli altri Giacomo abbiamo avuto uh, gli altri Lapidus no, li ho descritti quasi tutti ecco. uh, gli altri Bogart gli altri Paco Rabane uh, recentemente e anche Caron Poinom che è un altro grandissimo profumo uno dei miei profumi preferiti sicur sicuramente perché e, diciamo è un'emozione quel profumo più che, che un profumo vero è un'emozione è uno stato di d'essere della propria vita e poi ancora Daniel come parlavamo in passato le varie le varie eh, i vari cloni fatti da Juan i vari Avon che alcuni sono buoni alcuni una schifezza totale molto in schifezza totale, però alcuni, ultimamente stanno facendo qualche prodotto un po' meglio e beh sì più o meno queste sono e, e gli Aramis poi roba almeno tutti gli Aramis che ho sentito anche quella un po' più recente sono stati quasi sempre buoni prodotti sono, sono rimasto sempre molto molto contento spesso ho sentito non c'ho però ho sentito Adventurer che non era male e Voyage anche che non, non mi è dispiaciuto mi ricordo ho sentito anche Gentleman che era molto buono però non, non ho trovato più è durato molto molto poco e, e forse era Miss Life non, non mi è mai piaciuto perché era troppo troppo fresco troppo generico per essere un, un prodotto fatto da una grande ditta come Aramis anzi ragazzi ricordatevi che Havana è stato, è stato tolto fuori produzione insomma forse poi gli altri della Gentleman Collection forse sono stati tolti fuori produzione ricordatevi se vi piacciono eh, mi raccomando mettetevi ora da parte perché sennò i prezzi aumenteranno non li troverete più è un peccato perché sono tutti belli 900 Tos Toscani uh, New West uh, JHL e uh, uh, Devin e uh, Havana giustamente ve li consiglio tutti perché sono tutti belli uno, uno più bello dell'altro insomma hanno tenuto in vita per molto tempo questi grandi classici un peccato che li trovo una mezzo perché erano, secondo me, a parte la miss principale, erano um, storia, storia del, del profumo, era come una libreria di libri, eh, come un'enciclopedia di, de, de, della profumeria, ecco, da uomo, mm, cose che non, non dovrebbero essere mai tolte da mezzo, eh, però per scelte commerciali si fanno questi, queste sfregi. A chiama questo hobby ecco. eh, oggi chiudiamo il cerchio perché ho parlato spesso di come dicevo tanti prodotti di Terlapidus e andiamo con dicevo con uh, il mio preferito in assoluto che è Lapidus Pro dell'86 se non sbaglio o dell'89 dovrebbe essere dell'87 87 sì ed eccolo qui una bella bottiglia questa bottiglia qui è di qualche anno fa io penso eh, la presi nel 2018 se non sbaglio ce ne abbiamo ancora abbastanza l'ho usato spesso questo perché è un profumo che mi piace particolarmente mi piace la sua a parte mi piace questa illustrazione sullo scatolo che è un, come un marmo quasi un, un marmo quasi come se fosse stato un, un marmo liquido, diciamo, ecco, perché mi ricorda un po' delle increspature dell'acqua, però di roccia, ecco, <ride> quindi, e niente, 
vedete tut... mi è sempre piaciuta questa bottiglia è molto è molto particolare ecco rimane sempre in mente questa forma eh, diciamo esagonale ecco un po' allargata fatta con queste con tutte queste diciamo che radini ecco lineamenti lineature ecco eh, oro e eh è una delle tante bottiglie che hanno anche il, lo sprayer eh, senza tappo ecco. si può direttamente spruzzare sulla pelle o dove si vuole ecco. no, questo profumo vabbè, come dicevo, è l'87 quindi ha tutte le caratteristiche di quei profumi molto sfacciati, molto mascolini molto ehm, diciamo di presenza ecco, di forte presenza perché questo profumo in effetti ha c'ha tante componenti, c'ha tantissime componenti ne sentiamo anche parecchio a meno in questa formulazione che ho che è, come vi dicevo io è stata formulata nel 2012 qui e io l'ho comprato nel 2018 già aveva parecchi anni però comunque ora non so le, le ultime formulazioni se rimangono sui stessi livelli poi dipende anche dallo stoccaggio dei, 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 dei dei prodotti, a volte vengono soccati male e dopo non hanno più un buon odore o durano poco ma questo dura parecchio, si sente molto uh, forte, vi dico questo uh, quando, ogni volta che lo spruzzo per un giorno non lo sento addosso sempre insomma, eh. forse lo, senti, lo si sente anche nell'aria, molto forte, molto uh, di carattere come profumo, quindi può spesso non piacere c'ha tantissime sfaccettature, tantissime Diciamo, uh, rispetto ai recenti profumi di cui ho parlato, che erano un po' più semplici, eh, semplici come Papa Pan Pure Home, oppure Mandate, oppure che so, um, e comunque erano già un po' così, oppure vabbè, abbiamo parlato di Daniel. Uh, diciamo, questo, questo profumo qui è molto più compl complesso. C'ha questa nota forte di miele, c'ha un, un po' di incenso, c'ha pino, c'ha eh, agrumi, frutti gialli, c'ha qualcosa di fiorito, il cumino, c'ha il tabacco, c'ha il muschio, c'ha il paciulli, diciamo, legni di varie specie, diciamo, freschezza, dolcezza, eh, legnoso, insomma tutto quello che si cerca da un profumo se si cerca complessità lo troverete in questo profumo qui è un profumo che eh, viene ancora prodotto perché è stato uno dei più grandi best seller della ditta di Rabius hanno cercato di rinnovarlo con eh, le nuove mh, eh, diciamo, incarnazioni, ossia imbottigliamenti del profumo che ho già parlato in passato nei vecchi video come nel Black Extreme, nel Gold Extreme e nella versione sport devo dire l'età abbastanza buoni anche quelli devo dire, specialmente e eh, forse quello meno buono è il golden stream il golden stream però vabbè è un profumo quello è un vero profumo più moderno gli altri due sono eh, uno lo sport non è proprio moderno moderno è che è un profumo come quello dei vecchi tempi quando si faceva un profumo eh, la versione sportiva di un, un profumo veniva comunque era fresco ma comunque aveva, riteneva molte caratteristiche del profumo originale ecco. quindi non è che si andava a stravolgere troppo eh, il DNA, la struttura ecco. e invece il eh, Gold Stream è più, un profumo più dolce, più moderno, speziato molti lo paragonano a One Million però non ci siamo no? No, no. E invece il Gold Stream è un profumo dolce, però anche molto muschiato, molto legnoso, molto uh, con una connotazione anche verde. Devo dire, è un profumo particolare che anche ha un qualcosa di vecchio stampo. Quindi è stata una buona rivisitazione di, di questo di dell'originale. Ecco. Anche se per me l'originale è imbattibile perché ha come dicevo tutto quello che si cerca. Io la prima volta come lo sentì rimasi scioccato, rimasi veramente, disse veramente questa volta le recensioni sui siti 
hanno, non, non mentivano nel dire che è potente, nel dire che è complesso, un profumo orientale, un profumo uh, fougère, un, una serie di accordi talmente particolari, talmente uh, virili, e pochi profumi hanno, <ride> di verità. E niente ragazzi, profumo che io consiglio a tutti, a tutte le persone che amano come sempre i profumi di vecchio stampo, però non come vecchio stampo classici, raffinati, come erano, come dicevo, Aramis, che è un po' più raffinato, anche se quello anche un po' sfacciato è, vabbè, diciamo con un Danilo, come dicevo ultimamente, che è quello più raffinato, più di classe, oppure, sì, anche Boucheron, che è quello molto più di classe, molto più... E questo qui diciamo si, si avvicina più molto si avvicina sempre a Kuros diciamo, diciamo di sì diciamo di sì anche se non è uguale uguale perché Kuros è, è secondo me meno dolce secondo me è più secco e più muschiato di questo questo ha del muschiato però ha sfaccettature diciamo è, è più è più uh, indossabile forse questo rispetto a Curios che è un po' più difficilotto da, 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 da trovare una situazione specialmente ai giorni d'oggi in cui poter, poter interfacciarsi con quel tipo di profumo secondo me è comunque la pari sempre potente sempre interessante può essere utilizzato in diciamo quasi tutte le occasioni a parte come dicevo quella un po' più formale quella un po' più uscite di classe diciamo forse lì non credo sia il caso secondo me si può essere usato anche in estate anche se è forte un profumo perché c'ha questa freschezza che permane questa frutta, questo live fruttato dolce che non, che non dispiace anche il periodo estivo beh non è non d'estate quando le temperature sono alte e forti eh, troppo aggressive però quando incomincia a far caldo un lieve caldo allora va bene ancora e poi per l'inverno come questi periodi qui e eh, ragazzi questo è tutto il mio centesimo video l'Apidus Pro uno dei più grandi profumi al mondo per me mai creati <ride> onesta ragazzi questo è tutto ciao